வீடியோ நம்பர் ஃபைவ் ஸோ இது வரைக்கும் தபால் செக்ஷனில் ஒரு தபால் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருக்கு அதை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணி தபால் ரிஜிஸ்டரில் என்ட்ரி பண்ணுற மாதிரி சில விஷயங்கள் இ ஆஃபீஸில் என்ட்ரி பண்ணி அதை கன்சர்ன் செக்ஷன் சூப்பர்டெண்ட் அமைச்சு அந்த சூப்பர்டெண்ட் வந்து அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் இப்போ இருக்கும் வீடியோ நம்பர் ஃபைவ் ஸோ நம்ம இ ஆஃபீஸில் உள்ள அப்ளிகேஷனில் நேவிகேஷன் பண்ணி என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு டிராஃப்ட் நோட் எப்படி ரெடி பண்ணணும் ஃப்ளாகிங் ரெஃபரன்ஸிங் எப்படி பண்ணணும் அனெக்ஸ்டர்ஸ் எப்படி சேர்த்து விடணும் இதெல்லாம் தாண்டி சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இ ஆஃபீஸ் இட் இஸ் அ ட்ரான்சாக்ஷனல் அப்ளிகேஷன் ஒரு சீட்லேருந்து இன்னொரு சீட்டுக்கு என்னோடய ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் இல்லாமல் என்னோடய ஃபைலை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் தான் இ ஆஃபீஸ் ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பர்பஸ் நம்ம இ ஆஃபீஸில் டைப் பண்ண முடியாதா சார் அப்படின்னா நோ கெனா கெனா நாட் டைப் இன் இ ஆஃபீஸ் எதுவும் பண்ண முடியாதா தாராளமாக பண்ணலாம் பட் நம்மளுக்கு ரொம்ப சொஃபஸ்டிகேட்டடாக ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது தான் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் எக்ஸல் ஸோ இன்றைக்கி வரைக்குமே நம்ம எல்லா செக்ஷன்ஸ்லேயுமே வேர்ட் அண்ட் எக்ஸலில் தான் டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இ ஆஃபீஸில் வாட் எவர் ஐ ஹவ் டைப் ஏற்கனவே நான் டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஐ கேன் ஜஸ்ட் காப்பி இட் அண்ட் பேஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் பர்பஸ் of your office it is a transactional application so first vishayam idu varaikum nam idu pannirukama nu theriyala see or word document or pudhu document na open pandren or pudhu word document open panitena or new document open pandren appadina open panna odane nam normally enna panna aarambichiruvom type panna aarambichiruvom but type pandrathukku munadi sila vishayangal pannanum appadina nam enna alignment இப்போ எக்ஸாம்பிள் அலைன்மெண்ட்ன்றது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் லெஃப்ட் இன்டன் ரைட் சென்டர் வாட் எவர் ஃபாண்ட் யூஸ்ட் ஃபாண்ட் சைஸ் யூஸ்ட் லைன் ஸ்பேஸிங் என்ன கொடுக்குறோம் பேராகிராஃப் ஸ்பேஸிங் என்ன கொடுக்குறோம் அது எல்லாமே இட் இட் பி த சேம் நான் என்னோடய இ ஆஃபீஸ் அப்ளிகேஷனில் ஒரு நோட் ஃபைலோ இல்லை ஒரு டிராஃப்ட் கண்டென்ட்டோ நான் காமெடி பேஸ் பண்ணுறேன்னா இட் வில் பி த சேம் அதுக்கு நான் பண்ண வேண்டியது ஓப்பன் பண்ண உடனே கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நோ ஸ்பேசிங் அப்படின்ற விஷயத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஃபார் ட்ரைனிங் பர்பஸ் டோன்ட் கோ பை கண்டென்ட் ஜஸ்ட் லாஜிக் வைஸ் போங்க அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிக்கிறேன் பண்ணும்போது வாட் எவர் அலைன்மெண்ட் இங்கே பண்ணுறேனோ அதை நான் எங்கே காப்பி பண்ணி எந்த அப்ளிகேஷன்லேயோ இல்லை டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் வேர்ட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதில் எங்கே பேஸ் பண்ணாலும் இட் வில் பி த சேம் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் இ ஆஃபீஸில் இந்த நோ ஸ்பேஸிங் கொடுத்து அடிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி குட் அதேமாதிரி இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு அடிக்கிறீங்கல்ல அப்போல்லாம் அந்த நோ ஸ்பேஸிங் வந்து இன்னும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணுறீங்கன்னா சேவ் ஆஸ் கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து யூ கோ ஃபார் திஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சேவ் பண்ணாமல் சேவ் இட் அஸ் நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ டாக்குமெண்ட் இதுவுமே இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் லாட் ஆஃப் அக்கேஷன்ஸ் நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸில் காம்பேட்டபிலிட்டி கொடுத்து நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வருஷன்ஸில் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணும்போது இப்போ என்னோட கம்ப்யூட்டரில் இரண்டாயிரத்தி மூணு வருஷன் இருக்கலாம் இப்போ என்னோடய சூப்பர்டெண்டோட கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழு வருஷன் வேர்ட் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி காம்பேட்டபிலிட்டி ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸ் போகும்போது அந்த அலைன்மெண்ட்லாம் மாறாமல் இருக்கணும்னா நோ ஸ்பேஸிங் கொடுத்துருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்டு நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் த்ரீ இந்த ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணியிருக்கணும் முதல் தகவல் ஸோ இரண்டாவது தகவல் நம்ம இ ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் நிறைய ஃபார்ம்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பாமினி சன் டாமி இது இல்லாமல் வைதேகி லதா ஏகப்பட்ட ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் இ ஆஃபீஸில் யூனிகோடு அப்படின்றாங்க அவங்க தமிழ் ஓகே நீங்கள் தமிழ் அடிச்சுக்கோங்க பரவாயில்லங்க பட் ஆனால் அது யூனிகோடாக தாங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சாரி எக்ஸாம்பிள்ன்றதை விட லாஜிக் என்னென்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் ஒரு சின்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது மெஜாரிட்டி சிஸ்டமில் இருக்குது இது எல்லாமே பட் இல்லைன்னா நம்ம டெக்னிக்கல் டீம்கிட்ட சொன்னிங்கன்னா அவங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்பாங்க இட் இஸ் கால்ட் என்ஹெச்எம் ரைட்டர் என்ஹ
அந்த பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுறேன்னா எனக்கு இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்குது இது எல்லாமே எனக்கு யூனிகோடில் டைப் பண்ணக்கூடிய ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான இடங்கள் இப்போது கீ மேப் ஆஃப் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நான் தமிழில் டைப் பண்ண வேணாங்க நான் இங்கிலீஷில் பண்ணோன்னா நீங்கள் தமிழில் டைப் பண்ணோன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஐம் சாரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸில் நீங்கள் என்ன ஃபாண்ட் வேணால் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் இந்த சிக்ஸ் கீ ஸ்ட்ரோக்ஸ் உங்கள் கீ ஸ்ட்ரோக் வந்து இது ஆறில் எதுலேயோ ஒன்றில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இதை உங்கள் கீ ஸ்ட்ரோக்காக இந்த இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாமினி இதை செலக்ட் பண்ணுறேன் பாமினின்ற செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா முன்னாடி இந்த பெல் ஐக்கான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெல் இங்கே இருக்குல்ல இந்த பெல் வந்து கிரே கலரில் இருந்துச்சு ஏன்னா கீ மேப் கீ மேப் வந்து ஆஃபில் இருந்துச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் யூனிகோடில் டைப் பண்ணோம் ஸோ பெல்லை கிளிக் பண்ணி பாமினின்னு செலக்ட் பண்ணிட்டேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் செகண்டு ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்னா என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் எனக்கு பாமினி ஃபாண்ட் இன்ஸ்டால் ஆகி இருக்கணும் அது இரு ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா இப்போ இந்த ரெட் இந்த பெல் ஐக்கான் வந்து எல்லோவில் இருக்குது இப்போ நான் டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு பாமினி இருக்கு என்னோட இதில் கம்ப்யூட்டரில் ஸோ இங்கே நான் டைப் பண்ணுறது எல்லாமே சி இட் இஸ் யூனிகோட் இப்போது இந்த யூனிகோடை நான் காப்பி பண்ணி என்னோடய இ ஆஃபீஸில் நான் பேஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒரு அசிஸ்டன்ட் நான் பேஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு சாரி இப்போ நான் இது வந்து யூனிகோடில் டைப் பண்ணலைங்க நான் டைப் பண்ணவே இல்லை யூனிகோடில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இப்படி இருக்குது இப்போ நான் தமிழ் ஃபாண்ட் லதாலேயே டைப் பண்ணுறேன் இப்போ சம்திங் ஒரு ஏதோ என்ன தமிழ் ஃபாண்ட் தெரியல இப்போ பாமினியில் டைப் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இட் இஸ் அ தமிழ் ஃபாண்ட் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் டைப் பண்ணிட்டேன் ஜஸ்ட் கண்டென்ட் வைஸ் போதீங்கன்னா இது என்னது ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க தமிழ் அப்படின்றதுக்கு உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் தமிழ் டைப் பண்ணிட்டேங்க ஸோ இப்போ நான் அசிஸ்டன்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இது ஒரு நோட் ஃபைல் வச்சு இது ஒரு டிராஃப்டில் இருக்குது ஒரு என்னோடய ஆஃபீஸர் சைன் பண்ண வேண்டிய டிராஃப்டில் இந்த கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ இந்த டிராஃப்ட்டை காப்பி பண்ணி நான் என்னோடய டிராஃப்ட்ன்ற இடத்துல பேஸ் பண்ணிட்டேன் என்னோடய சூப்பர்டெண்ட் கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இவங்க ஏ ஓ பண்ணுறாங்க ஓகே என்னோடய ஆஃபீஸர் அப்ரூவிங் ஆஃபீஸர் கிட்ட இந்த ஃபைல் போயிடுச்சு அப்படின்னும் போது அவங்க அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும் நான் யூனிகோட்டில் யூஸ் பண்ணாத இந்த தமிழ் அப்படின்றது இந்த மாதிரி ஜங்க் கேரக்டர்ஸாக மாறிவிடும் அந் இந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸிட்டியை நான் ஓவர் கம் பண்ணுன்னா நான் டைப் பண்ணும் போதே யூனிகோடாக டைப் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு தான் நான் என்ன ஃபாண்ட்டு யூஸ் பண்ணுறனோ அது என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் ஆகியிருக்கணும் ரெண்டாவது இந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டர் இதை கிளிக் பண்ணி இந்த ஆறு ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனில் என்னோடய கீ ஸ்ட்ரோக் இருக்குது இப்போ சன் டாமின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க ஒரு ஃபாண்ட் இருக்குது அந்த ஃபாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்கேயுமே கிடையாது பட் இந்த பாமணி யூனிகோட் ஓரளவு சன் டாமி கூட மேட்ச் ஆகிடும் ஏதாச்சும் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கீ ஸ்ட்ரோக் மட்டும் மாறி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இப்போ நான் டைப் பண்ணுறது யூனிகோட் ஸோ இந்த யூனிகோடை காப்பி பண்ணி நான் இ ஆஃப்ஸில் பேஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த வித மாற்றங்கள் இல்லாமல் எனக்கு இந்த ஜங்க் கேரக்டர்ஸ்லாம் மாறாமல் இட் வில் பி த சேம் ஸோ இது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ யூனிகோட் எனேபிள் பண்ணி டைப் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ஆப்ஷன் இது எப்போ எனக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்னா புதுசாக நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறேன் போகிறேன் எனக்கு திஸ் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இப்போ இது இல்லை ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கேங்க சார் பட் ஆனால் நான் வந்து இந்த என்ஹெச்எம் ரைட்டரில் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணி நான் அதுக்கப்புறம் அது அந்த மாதிரி டைப் பண்ணல நார்மலாக என்னோடய ஃபாண்ட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி டைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் யூனிட் கோடாக மாற்றணும்னா புதுசாக நீங்கள் டைப் பண்ண வேண்டாம் வி ஹாவ் ஒன் ஆப்ஷன் ஒரு வெப்சைட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்டு இண்டியா டிக்ட் இண்டியா டிக்ட் ஐஎன்டிஐஏ டிஐசிடி இண்டியா டிக்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனே அது தான் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இந்தியா டிக்ட் ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் எனக்கு கரெக்டான வெப்சைட்டில் இருக்குன்றதுக்கு நம்ம இந்தியாவோட கோடி இங்கே இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே இருக்கும் அப்படியே வந்தீங்கன்னா கோடி இருக்கும் ஸோ இங்கேயே டுவர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா கன்வெர்டரில் தமிழ் ஃபோன்ஸ் கன்வெர்டர் தமிழ் ஃபோன்ஸ் கன்வெர்டர் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டேன்னா எனக்கு இந்த இடம் வருது ஸோ இப்போ நான் ஏற்கனவே நான் ஒரு டாக்குமெண்ட் வச்சுருக்கேங்க தமிழில் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது யூனிகோடில் டைப் பண்ணலை இதை நான் யூனிகோடில் டைப் பண்ணல
என்னோடய வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன்னா இது யூனிகோடாக தான் பேஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த யூனிகோடாக நான் வேர்டில் பேஸ்ட் பண்ணதை கொண்டு போயிட்டு நான் என்னோடய வேர்ட் டாக்குமெண்ட் சாரி இ ஆஃபீஸில் இ ஆஃபீஸில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஜங் கேரக்டர்ஸாக மாறாது ஆஃபீஸர் அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜங் கேரக்டர்ஸ் மாறாது ஒரு தகவல் இந்த இந்தியா டிக்ட் வெப்சைட் இருக்குல்ல இதில் என்ன நம்ம தப்பாக எடுத்துக்கூடாதுன்னா நான் ஃப்ரம் டு பாக்ஸ்லாம் போட்டு டைப் பண்ணி பேஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு அதே மாதிரி பாக்ஸில் இங்கே வேணும் அப்படின்னா இல்லை அது வராது நீங்கள் தான் கண்டென்ட் கண்டென்ட்டாக காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிவிட்டு இனி கூட மாற்றி அகைன் நீங்கள் வேர்டில் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இஓ ஆஃபீஸில் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ நம்பர் ஃபைவ் இதோட நிறைவடைகின்றது